ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهنا الله سمسط برسان صدي الله رب العالمين نما دركي قرآن ابن حديث بهتك إسلام صحيح عقيدة ابن شهي بوت ونشر التوفيق دان قرآن الحمد لله رب العالمين সালাত এবং সালাম নাজিল হোক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের উপর যিনি হককে বাতিল থেকে ভুলকে সঠিক থেকে সুস্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন যাতে করে মানুষ অস্পষ্ট অবস্থায় বিভ্রান্ত না হয় তারা কান আর আল মাহাজ জাতিল বেদাহ উজ্জ্বল পথের ওপর আদর্শের ওপর আমাদেরকে ছেড়ে গেছেন शनिवार मत मन ओपर आलोचना आलोचनार विषय वस्तु हम सब आलेम सब दायी शेख देर बक्त मनहज आकीदे साथ मनहज पथ मतदर्श सुस्पष्ट नय परिष्कार नय अस्पष्ट क्लियर नय पूज कर रखे गोपन रखे सहज भाषा मानहज गोपन कारी बक्ता दायी आलेम एलम हासिल करा जा कारण आजकल सारा पृथ्वी जे भाषा मुसलिमरा रही है से भाषा कम हक और बसि हक दावत क्या हम भूल दावत क्या हर सही दावत क्या हम अलहमदुल्ला निर्भेजल कुरान सन्नार अनुसारी तर्भेजल कुरान सन्नार दिखे दावत दिखे ये अवस्था जारसि एल शिखबें से जो आकीदा मन हज स्पष्ट रखे क्लियर ना कर असुविधा कथा जो भलो कथा बोले अपनी बुझते हैं भल तो कथा तो क्यों एलम ना जा এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা আলোচনা খুব লম্বা এবং গুরুত্বপূর্ণ তবে যথাসাধ্য সংক্ষেপ করার চেষ্টা করব আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে কোরআনি করিমে এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছে কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা করি প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে যে হকপন্থী কোরআন সন্ন্যার অনুসারী দায়ী বা আলেমের কিছু পরিচয় আছে লক্ষণ আছে সেগুলি আপনাকে জানতে হবে তাহলে আপনি মোটামুটি একটা অনুমান করতে পারবেন যে আসলে কি অমুক বক্তা বা দায়ী সহি আকিদামান হাজের বা হকের দিকে আহ্বান করছে 
এই মর্মে একটি আয়াত আমরা আলোচনা করি সুরে আল ইমরানের আয়াত নম্বর উনআশিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করছেন মা খান আলে বাসারিন আইয়তি আহুল্লাহুল কিতাব আল হুকুমা অন্নবুয়াহ কোন মানুষের জন্য জায়েজ নয় অর্থাৎ হারাম যে কোন মানুষের জন্য হারাম যে তাকে আল্লাহ কেতাব দেবেন আর হুকুম দেবেন মানে বিচার বিবেচনার ক্ষমতা দেবেন ও নবুয়া আর নবুয়াদ দেবেন আমি আর রসুলগণকে আল্লাহ নবুয়াদ দিয়েছেন আর বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন আর যারা আম্বিয়া নয় মানুষ তাদেরকে আল্লাহ কিতাবের জ্ঞান দিয়েছেন সরাসরি আল কিতাব নাজিল করেছেন আম্বিয়া রসুলগণের উপর অথবা কিতাবের বিধান ওহি তাদের কাছে এসছে আর যারা নবী রসুল নয় কিন্তু নবী রসুলদের অনুসরণে দাওয়াতের ময়দানে কাজ করছে তাদের কাছে নবুয়াত নেই কিন্তু বিচার ক্ষমতা তো আছে কোরআনে মহাদেশ ভিত্তিক বিচার করা সে বিচার মানে শুধু মানুষের মাঝে নাই যে কোনো বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত পেশ করা সে আখিদার বিষয় হোক আর সুন্নার বিষয় হোক অথবা এবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে হালাল হারামের ক্ষেত্রে হোক কোন মানুষের জন্য জায়েজ নয় অর্থাৎ হারাম যে আল্লাহ তাকে কিতাবের জ্ঞান দেবেন বিচার ক্ষমতা দেবেন নবুয়াদ দেবেন নবী হইলে সোমাই আকুল আলীর নাস নবীর জন্যই যদি জায়েজ না হয় তো নবী ছাড়া অন্য লোকের জন্য কি করে এটা জায়েজ হতে পারে আল্লাহ এইভাবে সম্মানিত করলেন যে তাকে কিতাবের জ্ঞান দিয়েছেন আলেমের দিন যেহেতু আলেমদের মান সম্পর্কে আলোচনা চলছে আলেম বলির আমি আর রসুলগণকে এখন বাদ দিয়ে এসব জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এসব আল্লাহর নিয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও যদি মানুষকে বলে কোনো এবাদি মেন্দুনিল্লাহ সুমাই আকুল আলী নাস কোনো এবাদি মেন্দুনিল্লাহ তারপরে যদি মানুষকে বলে জনগণকে বলে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার তোমরা গোলাম হয়ে যাও আমার তোমরা অন্ধ অনুসারী হয়ে যা আল্লাহ এবাদ মানে শুধু সিজদা করা নাই সেটাও গাইরুল্লাহ জীবিত মৃত আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করা জীবিত পীর কে অথবা মৃত পীর কে সবচেয়ে বড় শির্ক যে সব রয়েছে তার একটি হচ্ছে গাইরুল্লাহকে সেজদা করা কিন্তু সেজদা ছাড়াও সেটা এবাদত গোলামি হতে পারে যদি অন্ধ অনুসরণ হয় আমি দলিল বুঝি না আমি দলিল দেখব না আমি দেখব যে অমুক ব্যক্তি এত বড় মানুষ তার কি ভুল হইতে পারে এটা হচ্ছে অন্ধ গোলামি কোন মানুষ নিজের গোলামির দিকে ডাকবে যে আমি যা বলছি এটা চূড়ান্ত এটা একটু এদিক ওদিক হবে না এই কথাগুলি কোন মানুষের জন্য জায়জ নাই আমাদের কথায় বা আমাদের এমাম সাহেবের কথায় বা আমাদের পীর সাহেবের কথায় ভুল হতে পারে না যদি কেউ ওই কথা বলে সে নিজে বলে অথবা অন্যরা বলে সকলের জন্য হারাম সে আলেমের জন্য হারাম যে আমি ভুলের ঊর্ধ্বে ভুল হইতে পারে না আর যারা সে আলেমের অনুসারী তাদের জন্য হারাম এ বিশ্বাস রাখা যে যা কিছু বলে সব ঠিক কি হইতে হবে তাহলে আল্লাহ বাচ্চা ভাই কিন্তু কোন রাব্বানি ইন তবে তোমরা আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যাও রব্বানি কোরআনের ভাষায় রব্বানির বহু বছর রব্বানি ইন যেমন বাংলাদেশের ভাষায় কোরআন সন্ন্যার সহি মানহাজের আলেমদেরকে হক্কানি আলেম বলা কিন্তু হক্কানি শব্দটি বিদায়তিরা ব্যাপক হারে ব্যবহার করছে যারা হক্কানি নয় তারাই বেশি ব্যবহার করছে নিজেদেরকে সঠিক পথের অনুসারী দাবি করে ওই যেটাকে বাংলা ভাষায় হক্কানি বলা হয় সেটা হচ্ছে রব্বানি হক আল্লাহর নাম তার সাথে সম্পৃক্ত করে হক্কানি রব আল্লাহর নাম সে তারা রবের সাথে সম্পৃক্ত করে রব্বানি তবে তোমরা হে আলেম সমাজ হে দায়ীরা হে বক্তারা তোমরা কি হবে রব্বানি আল্লাহ আল্লাহ হবে হে তাদের কাছ থেকে যারা এলম শিখছো তারা তোমরাও তোমরা আল্লাহ আল্লাহ হওয়ার চেষ্টা করো বক্তা এবং শ্রোতা ওস্তাদ এবং ছাত্র 
সকলে কি হবে যেহেতু তোমরা আল কিতাবের শিক্ষা দেবে যারা বক্তা আলেম দায়ী শিক্ষক তারা তো আল্লেমুন আল কিতাব তোমরা আল কিতাব আল কিতাব কোরআন এবং সুন্না দুটো কি সামিল কোরআনে করিমের যে আয়াতগুলিতে শুধু আল কিতাব বলা হয়েছে সেটাতে পুরো ওহি কোরআন সন্না কোরআন হাদিস দুটোই সামিল আর যেখানে আল কিতাবের সাথে ওয়াল হিকমা বল ওয়াই আল্লে মোহাম্মদ কিতাব আল হেকমা সেখানে মুফাসিন গল্প আছে আল কিতাব বলতে শুধু আল কোরআন আর হেকমা বলতে সন্না হাদিস কারণ সেখানে একটু বিস্তারিত বলা হয়েছে কারণ শুধু কোরআন দিয়ে আপনি কোনো বিচার করতে পারবেন না কোনো এবাদত করতে পারবেন না কোনো কিছু স্পষ্ট আপনি উপরভাবে জানতে পারবেন না কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কোরআনের পরে হচ্ছে একটা হচ্ছে যে তোমরা আল কিতাবের শিক্ষা দেবে এটা হচ্ছে আলেম সমাজকে বক্তাদেরকে দায়ীদেরকে যারা ফিল্ডে দাওয়াতের কাজ করছে তাদেরকে এই আল্লাহর গাইড যে তোমরা কোরআন এবং সন্ন্যাস শিক্ষা দেবে दलिल शिखते अभ्यस कर अंध भाव जेको कथा मानते अभ्यस्त हो ना इटा गुमराह कर मानुष के दलिल भित्ती कथा और कुरान सन्नार आलेम सही आकदा मान हजर आलेम अनुसारी ओरा सही आकदार अपन भाई যারা কোরআন সন্ন্যার চর্চা করে শিখি অভিমা কুন্তুম তাদের এছাড়া বাইরের যদি কোনো কিছু শিখি আর ওই সব চিন্তা চেতনা রাখে যার ওপর সুর উল্লাহাম সাহাবাই কেরামদেরকে ছেড়ে যাননি তাহলে সেটা হচ্ছে ভ্রান্ত পথ সেটা ভুল মান হাজ সেটা আলেমের হোক বক্তার হোক শিক্ষকের হোক অথবা ছাত্রদের হোক জনগণের হোক একাধিক অনেক রাস্তা হবে না ইসলামের রাস্তা সিরাতে মুস্তাকিম একটা সেটা হচ্ছে কোরআন সন্ন্যার পথ আল্লাহ এবং আমি আল্লাহর দিকে ডাকছি ডাকবেন কোন দিকে আল্লাহর স্বার্থে ডাকবেন আল্লাহর দিনের স্বার্থে ডাকবেন আপনার স্বার্থ যেন না বড় হয় দাওয়াতের ময়দানে কাজ করছে নিজের স্বার্থটা বড় আমার স্বার্থ যেন ঠিক থাকে আমাকে যেন লোকেরা বড় করে হ্যাঁ আমি আমি যেন সিনিয়র থাকি অথবা আমার কথা সবাই মেনে নেই না না এইরকম চিন্তা চেতনা যত না হয় এগুলো খারাপ লক্ষণ অথবা আমার দুনিয়ার কোনো গরজ রয়েছে পয়সা ছাড়া চলতে জানি না পয়সা ছাড়া জমার খুদ দেবো না পয়সা ছাড়া কোন জায়গাতে গরিব পার্টি হইল পয়সাতে কোনো ডিসকাউন্ট নেই ওতে না 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 এল আল্লাহ ডাকছেন না আপনি তাহলে আপনার আগে স্বার্থ এত টাকা হইতে হবে আর তারপরে তখন ইসলাম আদৌ এল আল্লাহ একটা তাহলে এখলাসের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এতে কি শেখানো হয়েছে সহি আকিদা মানহাজের আলেম এবং ছাত্রদের পরিচয় হচ্ছে যে মুখলিস হবে ইখলাস থাকবে দুই নম্বর হচ্ছে আলা বসির জি জ্ঞানের সহিত চোখ খুলে চলবে চোখ কিসের উপর রেখে দৃষ্টি কিসের উপর রেখেছে দলিলের উপর রেখেছে কোরআন সন্ন্যার দলিলের উপর দৃষ্টি আছে लिखते थकलो 
এই লোক থাকিব যার ফলে মানুষ গুমরা হইল এটা কাজ করবেন আলা বসির আলা এলমিন জি নিশ্চিত জ্ঞান হইতে হবে যেমন চোখে দেখলে আপনার খুব সুন্দর চোখে দেখছি এটা হচ্ছে পানির বোতল আপনি যদি এটা বলেন সর্বত আমি বিশ্বাস করব আপনার সবাই বলে বিশ্বাস করব আলা বসিরা এই রকম ইয়াকিনের সাথে আপনাকে এলম হাসিল করে তারপরে দিনের কথা বলতে হবে যদি আপনি দিনের দায়ী হন আর দিনের কথা শিখতে হবে এই রকম এলম ভিত্তিক জ্ঞান ভিত্তিক শিখতে হবে দলিল ভিত্তিক শিখতে হবে যদি আপনি ছাত্র হন আমিও এই পথের পথিক রসুল্লাহাম বলছেন আল্লাহ বলতে বলছেন নবী সাল্লামকে এবং আমার অনুসারীরাও যারা আমার অনুসারী হবে তারাও এই পথের পথিক তাদের কাছে এলম থাকবে এখলাস থাকবে এরা হচ্ছে সেই আখিদমান হাজের লোক বসুভান আল্লাহ এবং আল্লাহ পাক পবিত্র আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি ও আমা আনা মিনাল মুশ্রিকিন আমি মুশ্রিকদের দলভুক্ত না সুতরাং শিরকের সাথে মুশ্রিকের সাথে দিনের ব্যাপারে ধর্মীয় বিষয়ে কোন ডিসকাউন্ট নেই ছাড় নেই আর কোন সমঝোতা আপোষ নেই এই ক্ষেত্রে কোন আপোষ নেই দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপোষ হইতে পারে আপনি আপনার টাকা বসে দিয়ে দেন আপনি আপনার ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দেন কাউকে ধার দিয়েছেন মাফ করে দেন সে মুসলিম হোক অমুসলিম হোক সেই আকিদার হোক আর ভ্রান্ত আকিদার হোক আপনি আপনার ব্যক্তিগত কোনো কিছু করছেন সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে বৃহৎ স্বার্থের জন্য শিরকের সাথে সমঝোতা করতে হবে এই কথা বড় বিচক্ষণ ব্যক্তি আর বড় বিখ্যাত মানুষের কাছ থেকে এগুলি বিভিন্ন সময় শোনা গেছে এগুলি হচ্ছে ভ্রান্ত আকিদা এবং মানহাজের আলেম বা দায়ী বা বক্তাদের পরিচয় নাম বলে কাউকে ছোট করতে চাইছি না যদি এই রকম কিছু দেখেন যে শিরকের সাথে সমঝোতা গিয়ে মাজারে চাদর চটাচ্ছ আর বলছে আমরা তো সহি আকিদের আপনাদের কাছাকাছি আমাদের মাঝে আপনাদের মাঝে তেমন তো পার্থক্য নাই গণতন্ত্রের এই কুফরির পদ্ধতিকে ইসলামের লেভেল লাগিয়ে আমাদেরকে ক্ষমতায় আসতে হবে চোরের হাত কাটার জন্য যদি ভালোটাই যদি ধরি যে আসলে যদি করে তাহলে ধরে দণ্ড বিধান কায়েম করার জন্য হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য যেটা এক আমাদের দিনের ব্যাখ্যা নাই ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে জি হ্যাঁ যেটা এল নয় আসলে রসুল্লাহামের ছেড়ে যা এলম যে আকিম উদ্দিন মানে ক্ষমতা অর্জন কর আকিম উদ্দিন যেখান থেকে রসুল্লাহাম দিন কায়েম শুরু করেছেন তৌহিদ থেকে শুরু করেছেন আর এ বাদত আখলাক মামেলাত সব কিছু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধীরে 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 পূর্ণ হয়েছে কিন্তু শুরু হয়েছে তৌহিদ সন্না দিয়ে আর শেষ হয়েছে তহিদ সন্না দিয়ে তহিদ কায়েমের মাধ্যমে কারণ মোয়াহেদ চিরকাল যতই পাপি হোক না কেন জাহান্নামে থাকবে না তহিদ কায়েমের মধ্যে জান্নাত পাওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিরোধ শান্ত যেটা শিরকের ক্ষেত্রে ছাড় দিলে কখন হাসিল হবে না বঞ্চিত হইতে হবে সুতরাং এখানে ঘোষণা আল্লাহ করতে বলছেন অমান আমি আল মুশ্রিক আমি মুশ্রিকদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখি না দিনই সম্পর্ক রাখি না পঁচিশে ডিসেম্বরে দুনিয়ার বন্ধুত্ব আর সম্পর্ক আর স্বার্থ ঠিক রাখার জন্য ক্রিসমাসের অভিনন্দন জানাবেন না 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 আপনি কোন তামিয়াল মুশ্রিকিন বা সের তামিয়াল মুশ্রিকিন আপনি মুশ্রিকদের দলভুক্ত হয়ে গেলেন আল্লাহ ঘোষণা করতে বলছে অমান আমি মুশ্রিকি আমি মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত নই যদি আপনি কাউকে অভিনন্দন জানান যদি আপনি কাউকে আপনি এইরকম কিছু করেন অভিবাদন পেশ করেন কারো অনুষ্ঠানে শরিক হন এইরকম তাহলে তা চিন্তা করুন শেখ ইবিন বাদ রাহিম আল্লাহ শেখ ইবিন এই মাসলা গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন যদি একজন লোক মদ খায় মদ খাচ্ছে আর ওকে বলছেন যে ওয়েলকাম হ্যাঁ স্বাগতম কেমন লাগছে কথাটা শুনে পারবেন করতে সামান্য ইমান থাকলে আর জ্ঞান থাকলে যে মদ খাচ্ছে আর যে না করছে নারী পুরুষ 
আর আপনি বলছেন যে ওয়েলকাম ওয়েলকাম পারবেন করতে অসম্ভব জেনা মদ খাওয়া এই ধরনের এগুলো জোয়া খালাক কাবিরা গোনা ঠিক না বড় কুফর না কিন্তু শির্ক সবচেয়ে বড় গোনা তাই না ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় যদি কেউ বলে যে আল্লাহর সন্তান আছে কুফুর লাকাত কাফার কালু ইন্নাহাবুন পিতা পুত্র যদি এসব কথা বলে তাহলে সে কাফের হয়ে গেছে লাকাত কাফার আল্লাহ কালু ইন্নাল্লাহাল মসিহন মারিয়াম কাফের বলে ঘোষণা করেছে তাহলে এই কুফুরি আকিদা হচ্ছে ক্রিশ্চানদের যে ঈসা আলী সালাম নজবিল্লাহ কি আল্লাহর পুত্র সান অফ গড আর এই সান অফ গড এর হ্যাঁ কি হচ্ছে জন্ম দিবস হচ্ছে পঁচিশে ডিসেম্বর আর সেই দিনে আপনি অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাহলে একজন মদখরকে জেনাকারীকে অভিনন্দনের চাইতে বড় অপরাধ করলেন কি না কথা বুঝছেন না বুঝছেন না বুঝে আসছে যে ওরা এই কুফরি আখিটা নিয়ে যে আল্লাহর পুত্র এই দিনে জন্মেছে পঁচিশে ডিসেম্বরে সেই দিনে ওদের আকিদার উপর এই বিশ্বাসের উপর অভিনন্দন জানাচ্ছেন আপনি অভিবাদন পেশ করছেন মুবারকবাদ দিচ্ছেন আপনি তাহলে আপনি শির্কের ওপর কুফুরের ওপর কেউ প্রতিমাকে শেষদা করছে পুতুলকে শেষদা করছে তাহলে কোনো ব্যাপার না আপনি তাকেও বলবেন যে মোস্ট ওয়েলকাম বলবেন তাহলে হ্যাঁ স্বাগতম একই জিনিস একই জিনিস আপনি জেনাকারী মদখরকে অভিনন্দন জানাবার চাইতে বড় অপরাধ করলেন আপনি যে শির্ক এবং মুশরিক থেকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সম্পর্ক চিহ্ন করতে হবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে সম্পর্ক রাখে না বিকার ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন কেনা বেচা সবকিছু করেছে পার্থিব চুক্তি যে শান্তিতে আমরা বসবাস করি মদিনায় তোমরাও শান্তি থাকো আমরাও শান্তি থাকি আন্তর্জাতিক চুক্তি সব করেন কিন্তু ধর্মকে বিক্রি করে নাই তৌহিদের জায়গায় শিরকে লিপ্ত হয়ে নয় সন্নতির জায়গায় বেদাতে লিপ্ত হয়ে নয় হ্যাঁ যেমন সালাতে যদি আপনাকে বলা হয় যে একটু ডিসকাউন্ট করো ফজরে আজান দিও না আর ফজরে এভাবে তোমরা নমাজ পড়িও না ঘুমে ডিস্টার্ব হচ্ছে বা দিয়ে দিবেন নাকি তাহলে না ঠিক ওই রকম ওর চাইতে বেশি অপরাধ হচ্ছে শিরকু ফরিতে অংশ নেওয়া যাই হোক এইভাবে আল্লাহ রব ঘোষণা করতে বলেছেন যে অমান আহসান কলামিমান দায় সুরে ফুসিলাত হামিম সেজদা এক নম্বর তেত্রিশ ওর চাইতে ভালো মানুষ আর কি আছে যে কি করে আল্লাহর দিকে ডাকে এখানে এখলাসের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এখলাস ও আমেলা সোয়ালে আর ভালো আমল করে তাহলে যিনি আপনার শিক্ষক হবেন ইসলামের বক্তা হবেন দায়ী হবেন যেন ভালো মানুষ হয় সৎকর্মশীল হয় তার আকিদে এবাদত আখলাক যেন ভালো হয় বকালা এবং বলবে ক্লিয়ার বলবে ইন্নানি মুসলিমিন আমি মুসলিম আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত ইসলামের কথা বলতে গিয়ে স্পষ্ট করবে মুসলিম বলা আর এই মুসলিম সমাজে অনেক ফিরকে জন্মে যাওয়ার পরে সহি আকিদার পরিচয় দেওয়া যে আমি সালাফে সলেহিনের অনুসারী কোন মুসলিম আমি কোন ইসলামের অনুসারী যে ইসলামের উপর সালাফে সলেহিনরা ছিলেন অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম মের সাহাবাই কেরামগণ সালাফে উম্মতের তারপরে তাবেইন গণ যারা দায়ী এলাল্লাহ হবে দিনের দাওয়াতে কাজ করবে তারা আল্লাহর দিকে ডাকবে এখলা সম্পর্কে এর আগের আয়াত উল্লেখ হয়েছে এবং সৎকর্মশীল হবে এখানে বলা হয়েছে মখলেসের সাথে সাথে সৎকর্মশীল হবে আকিদা আমল যেন ভালো হয় কারণ আমল যদি মানুষের ভালো না হয় তাহলে কাজে বরকত হয় না 
তবে যদি কারো আমলে কিছু ত্রুটিও থাকে তারপরও দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করবে আবার অনেকের কাছে শয়তান অশ্বাসা দেয় আমাদের যারা প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু দিনের কাজ করছেন তাদের অনেকে এইরকম দ্বিধাদ্বন্দে ভুগে যে আমি নিজেই তো আমল করতে পারি না তো পরকে কি বলবো উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি তাহাজুদ পড়তে না পারেন তাহলে কি তাহাজুদ সম্পর্কে কোনো লোকে বলবেন না অবশ্যই বলবেন আমি যদি তাহাজুদ না পড়তে পারি সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা না রাখতে পারি সে আমি পালন না করতে পারি শুনে তার মানে কি এই বিষয়ে বক্তব্য দিব না চুপ থাকবো নাকি না এটা না তবে হারাম না যাজে যেন লিপ্ত না থাকে কেউ আর ফরজ অজবে যেন ঘাটতি না হয় আর যথাসাধ্য যত ভালো আমল সন্নত নফল বেশি বেশি করবে আর মকুর হাত অপছন্দনীয় কথা কাজ থেকে বাঁচবে তত বেশি দিনের দাওয়াতে বরকত হবে তৌফিক হবে এবং মানুষের ওপর তাসির হবে এটা ভালো প্রভাব পড়বে মানুষ আকৃষ্ট হবে পরীক্ষিত নীরব দাওয়াত আপনি বাড়িতে দিতে পারেন গ্রামে দিতে পারেন আপনার যদি ছোট কাল থেকে বা যখন থেকে আপনি হেদায়তে এসছেন আপনি যদি আপনার কথায় কাজে আমলে মানুষের সাথে চলা ফেরা লেনদেনে ইমানদার হয়ে যেতে পারেন তাহলে আপনাকে দেখে দেখে আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়েরা অনেক কিছু শিখবে আর আপনার যদি আখলাক আমল খারাপ হয় যতই ভালো কথা বলে আপনি এখানে নসিহত করেন না কেন স্ত্রীকে ভালো করতে পারবেন আমার স্ত্রী যদি জানে যে আপনার চরিত্র খারাপ আপনি অপর মেয়েদের সাথে টেলিফোনে আড্ডা দেন আর প্রবাসে আছেন আর স্ত্রীকে যদি খুব নসিহত করেন যে দেখো আমার হকের খেয়াল রাখিও আল্লাহকে ভয় করিও তারপরে সব কথা তাসির হবে আপনার ঘরে খাই দেয় থাকে অধীনে কিছু বলতে না পারলে বলবে যে বেইমান আরো খারাপ ভাষায় গাল দিবে তুমি নিজের চরিত্রহীন আর আমাকে নসিহত করছো আমার ইচ্ছে তুমি যেমন স্বাধীন চলছো আমার ইচ্ছে বলবেন বলবে না কিন্তু যদি আপনাকে আপনার শুরু জীবন থেকে দেখে যে আমার স্বামী মা শাল্লা আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে না হারামে ওর দিকে নজরও যায় না মনও যায় না কোনোদিন ও হারাম অবৈধ কথা বলে না তাহলে এখান থেকে ও শিখে নেবে যে আমাকে কেমন হইতে হবে আমার স্বামী যেমন আমিও সেরকম কম পক্ষে হব তো এটা দাওয়াতের ময়দানে মনে রাখবেন আপনি দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে যত ভালো হবেন তত ভালো হবে আপনার অনুসারী তবে অনেক সময় দায়ী ভালো হইল আলেম ভালো হইল জরুরি না যে শ্রোতারা ভালো হবে বা ছাত্র ভালো হবে ব্যতিক্রম হইতে পারে আমি আর রসুলগণের ছেলে স্ত্রী কখনো কখনো খারাপ হয়েছে এটা আল্লাহর হেক মত ছাত্রকে খারাপ দেখলেই হ্যাঁ অথবা ছেলে মেয়েকে খারাপ দেখলেই আপনি বলে দেবেন এক বাক্যে যে বাপ মা খারাপ সে জন্য ছেলে মেয়ে খারাপ এটা চরম অন্যায় কখনো কখনো বাপ মা অনেক ভালো কিন্তু ছেলে মেয়ে খারাপ হতে পারে পারে না ব্যতিক্রম কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো একটা তাসির আছে বাপ মা ভালো বড়রা ভালো তাহলে ছোটরা ভালো হবে এই কথাগুলি আর না বাড়িয়ে আজকে এ বিষয়ে অর্ধেকটা আলোচনা করি আর বাকি কিছু আলোচনা বাকি তো কারণ কথা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে আর বেশ কিছু কথা এই বিষয়ে বলার আছে যারা মানহাজকে গোপন রাখে বলে না তারা আসলে অধিকাংশই সেই মানহাজের নয় সেই মানহাজের নয় সেই মানহাজের হলে ক্লিয়ার করতে অসুবিধা রেখে আপনার ভয় কিসের যেখানে আল্লাহ ঘোষণা করতে বলছেন অমা আন আমি আর মুশে কিন ঘোষণা করে দাও মুশ্রেকদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই দিনের সম্পর্ক হ্যাঁ অকাল ইন্ডানি মিনাল মুসলিমিন আরো ঘোষণা করেন আমি মুসলিম পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই ঘোষণা করা নি কেমন আছে আমি মুসলিম আমি সহি আকিদার আমি সালাফি সালেহেন অনুসারি আমি সালাফি আকিদ আমান হাজের লোক আমি কোরআন শোনার অনুসারি সে যেই নাম দিয়ে বলেন এই সব বলতে দ্বিধা কেন না এগুলি বললে ঘৃণা ছড়াবে এখানে রোগ ভরা আছে আপনার ভিতরে এগুলো বললে বিভক্তি হবে আরে আগেই তো বিভক্ত করে রেখেছেন 
কোরআন সুন্নার অনুসারী সালাফিরা তো সবাইকে জমা করতে চাই কোরআন সুন্নার উপরে আপনার তো আগেই তো তেহাত্তরের বেশি বিভক্ত করে গেছে বিভিন্ন তরিকা দিয়ে ভাগের তো শেষ নেই আর আকিদে তো বিভক্ত করে রেখেছে এই বিভক্তি দূর হবে কোরআন সন্না ভিত্তিক কোরআন সন্না ছাড়া ভারী দল বড় দল ভিত্তিক ঐক্য আসবে এইরকম চিন্তা চেতনাই হচ্ছে ভ্রান্ত মানহাজ যে যারা যাদের দলটা বড় সেই দলে হয়ে যাই তাহলেই মুসলিম ঐক্য আসবে এই কথাটাই ভুল কথা এই ধারণাই হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা আর সেই আকিদা হচ্ছে সেই মানহাজ হচ্ছে যে কোরআন সন্নার দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে সবাই চলে আসবো তালাও এলা কালে মাতিন সবা ইমাইন আল্লাহ না বোধ এই কথার উপর এমন একটা সেন্টার পয়েন্টে চলে আসি যেটা আমরা সকলেই মানতে একমত সবা ইমাইন আমাদের মাঝে তোমাদের মাঝে এতে কোনো দিমত থাকার কথা না আল্লাহ না বোধ ইল্লাহ যে এক আল্লাহর ইবাদত করব তৌহিদ শির্ক মুক্ত হওয়া আল্লাহ না বোদা শির্ক করব না এইল্লাহ একমাত্র আল্লাহর ইবাদ তৌহিদ শির্ক মুক্ত হয়ে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করবো সার্বিক জীবনে ওয়ালা নুসরেখা বেহি সাই আরও ক্লিয়ার করার জন্য তার সাথে কোনো কিছু শরিক করব না ওয়ালাহ আল্লাহ ছাড়া কাউকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বিধানদাতা হিসাবে আর কেউ হালাল হারাম বলে দিলে অন্ধভাবে মেনে নিলাম এটা না দলিল সাথে চলার চেষ্টা করব দলিল খোঁজার চেষ্টা করব এ হচ্ছে কোরআনি শিক্ষা যারা নিজের মানহাজকে গোপন রাখে প্রকাশ করতে চাই না এটা কোরআনি শিক্ষা নয় এটা হচ্ছে বাতিল মানহাজ এটা বাতিল তরিকা সুরা হিজরা আয়তন চরণ বই আল্লাহ রবের সাদ করেছেন ফাসদা বেমা তু উমর ও আর জানিল মুশ্রিকিন হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তুমি যার জন্য আদিষ্ট হয়েছ যেই নির্দেশ তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেটা ফাসদা মানে খোলাখুলি বর্ণনা করে দাও ক্লিয়ার বর্ণনা করে দাও জি সদ দাল আইন এর মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে ফাটল ধরানো আমাদের বাংলা ভাষা তো একটা কথা অনেকে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে ফাটাফাটি কথা হয়ে গেল একটা হয়ে গেল না মানে ক্লিয়ার কথাবার্তা হয়ে গেল তাই না যে একটা ফাটাফাটি যা হইলো হয়ে গেল আজকে কথা জি এই ফাস্তা বেমা তোমার যার আদেশ হয়েছে কোরআন শোনাই সেটা একবারে খোলাখুলি বর্ণনা করে দাও ও আরে জানেল মুশ্রিকিন আর মুশ্রিকদের কি এড়িয়ে চল মুশ্রেকদের থেকে বিমুখ হও তাদের পথের প্রতীক হয়ে না যারা সাধারণত মানহাজ গোপন রাখে তাদের অন্তরে সহি আঁকি দেয় মানহাজ সম্পর্কে বিদ্বেষ আছে কমপক্ষে আঁকি দেয় তাদের কাছে গুরুত্ব নেই অনেক আজকাল ইংলিশ বক্তাদের কাছ থেকে শোনা যায় আঁকিদের কথা কোথায় করেন আছে আর ওদের পিছনে পিছনে অনেকে ছুটে ফলোয়ার অনেকে আছে যেহেতু যদি তাদের ওস্তাদি আকিদে না বুঝে তৌহিদ না বুঝে তো ছাত্র কি বুঝবে শেখ সালেল ফজন হাফেজ আল্লাহ একটি কিতাবই রয়েছে বুঝতে আর তৌহিদ ফিল কোরআন করিম আমার অনুবাদ আছে ছাপা ওই কোরআনে করিমে তৌহিদ এ রবু ইয়া তো লুহিয়া তাসমা সেফাত আয়াত দ্বারা অনেকগুলি আয়াত সুরা ফাতেহা থেকে শুরু করে একবার শেষ পর্যন্ত সুরা নাস পর্যন্ত কিন্তু যার জ্ঞান চক্ষু নেই কোরআনের উপর গভীরতা নেই তহিদের জ্ঞান নেই কি করে উপলব্ধি করবে তহিদ যে কোরআনে কেরমে কোন আয়াতে তহিদ কোন তহিদ আছে এদের অন্তরে হয় বিদ্বেষ আছে সহি আকিদা মানহাজের ক্ষেত্রে আর না হইলে অজ্ঞতা আছে সুরা আলা ইমরান আয়াত নম্বর একশো আঠারোতে আল্লাহ রবুল আলমিন এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই বলেছেন যদিও আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে কিন্তু এই চরিত্র তো মুসলিম সমাজের এক শ্রেণী লোকদের মধ্যে থাকবে আছে মাহজুব আলহিম ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে তার মানে ইহুদিদের সাথে সীমিত নাই ইহুদিরা জানার পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দাওয়াতকে মেনে নেয়নি সেই জন্য তাদেরকে আল্লাহ কি বলেছেন মাহজুব আলহিম দল নিন পথভ্রষ্ট খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহ বলেছেন তার মানে কি মুসলিম সমাজে মাহজুব আলিম দল নিন নেই আছে জানার পরে যারা মানল না তারা হচ্ছে মাহজুব আলী মুসলিম সমাজের মাদ্রাসা পড়েছে আর শিল্প বেদাত করছে করাচ্ছে মাহজুব আলী 
অজ্ঞতা শিখলো না শিখার সুযোগ পেল না শিখলো না চেষ্টা করলো না যার ফলে দলিন হয়ে মরে গেল শিরক বেদাত করে এরা হচ্ছে খ্রিস্টানদের মতো গোমরা তো ঠিক তেমনি এই আয়াতটি আলে ইমরানের আয়াত নম্বর 118 আল্লাহ বলেন কাদ বাদাতিল বাগদাও মিন আফওয়াহিহিম তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গেছে মাঝে মধ্যে যে ভিতরে বিদ্বেষ আর শত্রুতা ভরা আছে সেটা जाहिर হয়ে যায় প্রকাশ পেয়ে যায় এর মেলা নজির আছে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ইমাম বুখারী আতর বিক্রেতা ছিলেন আতর যে বিক্রি করে সে আতর ব্যবহার করে না হ্যাঁ আতর সম্পর্কে ভালো জানা আছে তার নলেজ আছে কোনটা কেমন তাই না কোয়ালিটি কিন্তু সে ব্যবহার করে না বিক্রি করে অন্যকে দেয় কারা লাভবান হয় আতর থেকে ক্রেতা যারা গ্রাহক যারা ইমাম বুখারী রাহমাতুল হাদিসের মুহাদ্দিস মানে হাদিস জানতেন ফিকা জানতেন না ফিকহের জ্ঞান যারা গভীর রাখে তারা হচ্ছে আতর থেকে উপকৃত হনে वाला আর তারা হচ্ছেন ফুকাহা এই সব কথা কথা আমাদের দেশে বড় বড় আলেমরা বলে থাকে বড় বড় দারুল উলুমে বলা হয় শিক্ষা দেওয়া হয় আমাদের ওস্তাদেরা ওই সব মাদ্রাসা থেকে আর জামিয়াতে পড়ে আসছে বলে যে ওখানে এই শিক্ষা দেওয়া বুখারীর দরস দাই দাওরে হাদিসে আর বলে যে ইমাম বুখারী আতর বিক্রেতা হ্যাঁ ইতির ফরজ থেকে আতর বিক্রি করতে বলা ছিল এই রকমই আজকাল আপনারা শুনবেন শুনছেন যে আল্লামা আলবানি মুহাদ্দিস ছিলেন ফাকিহ ছিলেন না নাউযু বিল্লাহ নাউযু বিল্লাহ যার হাদিস হবে এত পণ্ডিত তো থাকবে হাদিস বুঝবেন না যে ফাকিহ হতে পারলেন না জ্ঞানী হতে পারলেন না হাদিস তিনি সহিহ সহিহ বুঝছেন কিন্তু হাদিস থেকে কোন মাসলা ইস্তেমাদ এটা বুঝেন না আপনি গায়র ফাকিহ বলে ফাকিহ নয় কাদ বাদাতিল বাগদাও মিন আফওয়াহিহিম মুখ দিয়ে তাদের বিদ্যা শত্রুতা বেরিয়ে প্রকাশ পেয়েছে বেরিয়ে পড়েছে प्रचार प्रसार हक चाहिए तहिलसन्नार प्रचार प्रसार हक आज के सऊदी आरब बिुदे एत सोच्चार सारा पृथ्वी समस्त विदाती मान हजर लोक क्यों একমাত্র কোরআন সরান অনুসারীরা ছাড়া সবাই আজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেন সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কেন যেসব ভুলগুলিকে হাইলাইট করা হচ্ছে সেগুলি পুরো দমে ওই দেশে আছে যেই দেশকে আদর্শ বলছে যেই দেশের শাসককে সুলতান বলছে খলিফা বলছে से देश शुरू कर समकामा के शुरू कर और अबाध मिलामेशा थे शुरू कर तरह श्रीकला धर्म निरपेक्षता के शुरू कर सबकिछ आज क्यों कारण एखे इसे शिक कर सूझ पा जाए बेदात कर सूझ पा जाए संगठन कर ले लुकी लुकी घरे घरे बेड़ाते हैं संगठन कर सूझ पा जाए इसे मिटिंग मिशिल कर सूझ पा जाए हकर मुख खुल आज बातल मुख बंद आज चाहिए যার ফলে সাহাবাহ কেরামদেরকে যারা গালমন্দ করে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে যে সব গুমরারা তাদের পক্ষ নেই কিন্তু সৌদি আরবের পক্ষ নেওয়ার তৌফিক হয় না এরা কি শিখাবে যাদের অন্তরে তৌহিদ আর বেলাদুর তৌহিদের দুশ্মনী ভরা আছে তারা কি শিখাবে আপনাকে সেই মানহাজের আলেমরা বক্তারা তাদের কাছ থেকে কি শিখবেন আপনি গুমরাহি ছাড়া কিছুই শিখতে পারবেন না তো আল্লাহ রাবুল আলমিন এদের সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন যে ভিতরে খুব খারাপ অবস্থা তাদের অমাত ফি শুধু আকবর আর যা কিছু মাঝে মাঝে প্রকাশ পায় ওতে উদ্ঘাটন করা যায় যে এদের ভিতর খুব খারাপ আর একটি পয়েন্ট বলি এখানে দুটি বা তিনটি পয়েন্ট আলোচনা করলাম তৃতীয় বা চতুর্থ পয়েন্ট বলি সেটা হচ্ছে যে যারা মানহাজকে গোপন রাখে তারা সবাইকে ধোকা দেয় সবাইকে ধোকা দেয় সবাইকে বলতে যারা সালাফি তাদেরকেও ধোকা দেয় যে ভাই আমরা তো আপনাদের মতো কাজ করছি আমরা সালাফি 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 সহি আকিদার বক্তা বলছেন না সহি আকিদার বক্তা সহি আকিদার আলেম 
আর কিছুদিন পরে প্রকাশ পাচ্ছে অথবা প্রকাশ পাই না আপনাদের কাছে কিন্তু যারা সালাফি আলেম আলমা তাদের কাছে অনেক আগে থেকে এটা হ্যাঁ জানা চারটি ভালো কথা শুনে আপনারা হুকুম লাগিয়ে দিয়েছে যে সুই হাঁকি দে সুই হাঁকি দে এই যে ধোকা দিয়ে রেখেছে আপনাদেরকে তো সহি আকি দেয় রলামাদেরকে ধোকা দিচ্ছে আহলে হাদিসদেরকে ধোকা দিচ্ছে সৌদি আরবকে ধোকা দিচ্ছে সালাফিদেরকে ধোকা দিচ্ছে শুধু তাদেরকে ধোকা দিচ্ছে না এমনকি বিরাতিদেরকে ধোকা দিচ্ছে ওদেরকে ধোকা দিচ্ছে মানে ওরাকে ধোকাতে রেখেছে যা আছি তোমাদের সাথে ওরাও মনে করছে যে আমাদেরই লোক বলছে না কিছুদিন আগে আমাদের বড় একজন শেখ মদিনা থেকে বাস করে যখন এই মানহাজের ওপর ক্লিয়ার বললেন তখন একজন তাদেরই বলছে যে উনি কিন্তু আমাদেরই লোক আমাদের সংগঠন লোক জি হ্যাঁ তো এই রকম যদি টানার চেষ্টা করে এরকম গুলিকে যারা হয়তো কোন একসময় ছিল হয়তো তখন ক্লিয়ার ছিল না আলহামদুলিল্লাহ অনেকে চলে এসছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের মধ্যে থেকে বুঝার পরে আর কেউ কেউ আসেনি আল্লাহ যেন ওদেরকে ফিরে আসার তো অভিজ্ঞ দান করে এরা দুই দলকে ধোকা দিয়ে রেখেছে সই আকিদের লোকদেরকে ধোকা দিয়ে রেখেছে যে এই সব বিরাতি মানহাজের আলেম বক্তাদেরকে সই আকিদা বলে দিচ্ছেন আপনারা আর বিরাতিরকে ধোকা দিয়ে রেখেছে অথচ কোরআনে আল্লাহ স্পষ্ট শিখিয়েছেন সুরাতুল মায়দার আয়াত নম্বর চুয়ান্নতে এবং এ বিষয়টি হাদিসও রয়েছে সমালোচনা করবে যদি বলি যে এই এই বিষয়গুলি তার আমাকে বলো বিতর্কিত বক্তা আহ বিতর্কিত হইতে চায় না আর দুনিয়াতে যারা কাজ করেছে কে বিতর্কিত না আদম আলাহ ইসলাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত নবীর অসুরিত বিতর্কিত তাহলে এটা কিন্তু এত খারাপ লেভেল আমাদের বাঙালি সমাজে তাই না উনি বিতর্কিত বক্তা একশোহি আকিদার বক্তা আমার স্টেজে বসে উপস্থাপনাতে তার হিংসার কারণে বিদ্বেষের কারণে একবার বলে দিল যে অনেকে শাইখ মতির রহমানকে বিতর্কিত বক্তা বলে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য অসাত কিন্তু চিন্তা করলাম যে আমি ফিতনাবাজ লোক না আমি হেকমত ওয়ালা লোক এই সময় যদি ওকে কিছু বলি তার সাথে একটা সম্পর্কের অবনতি ঘটবে আল্লাহ ওকে হেদায়ত করুক আর ওর হাসাদ হিংসা ভিতরে ভরা আছে আল্লাহ ওর দিকে ফিরিয়ে দিবে আমাকে আল্লাহ বলতে রাখে আমার কিছুই করতে ক্ষতি করতে পারেনি নিজেরই ক্ষতি করেছে নিজেরই ক্ষতি করেছে আল্লাহর কাছে আমার নামে লেখা হয়েছে তাহলে এটা ভুল কথা যে আমি বিতর্কিত ব্যক্তি হইতে চাই না এটা নেফাক মুনাফেকি আকিদা মানহাজ প্রকাশ না করা গোপন করা হচ্ছে নেফাক কপটতা মুনাফেকি এটা একটা পয়েন্ট মনে রাখে ধোকা দিয়ে রেখেছে মাফিক ধোকা দিয়ে রাখে মোনাফিকদেরকে মুসলিমরা মনে করে যে মুসলিম আর কাফেররা মনে করে যে আমাদেরই ঠিক ওই রকমই বেদাতি বক্তা বা বেদাতি দায়ীদের অবস্থা ঠিক ওই রকম সবাই নিজের নিজের দলে টানে রসুল্লাহ সাল্লাহ সেই বখারি মুসলিমের হাদিস হয়ে সেই ক্ষেত্রে ও আলা আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে সামিদ বলছেন আমরা বায়াত করেছি শপথ নিয়েছি ও আদা করেছি বেশ কয়েকটি বিষয় তার মধ্যে সময়ের স্বল্পতার জন্য এটুকু বলছি যে আমরা হক কথা সত্য কথা বলবো এই নামা কন্যা যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন অনুকূল অবস্থায় প্রতিকূল অবস্থায় লা না খাফিল্লাহ ফিল্লাহ আর কোন তিরস্কারী তিরস্কার কে কখন ভয় করবো না কে কি বলছে কে গাল দিবে কে বলবে যে রয়ের এজেন্ট আর কে বলবে যে তো আমেরিকার দালাল কে বলছে ইহুদিদের পয়সা খেয়েছে কে বলবে যে আমিন বলে তিনশো টাকা করে পাই আর কে বলবে যে আপনার সৌদি আরবের পাঁচাটা গোলাম এইসব ওর করলে কাজ হবে না 
छोपनकारी बक्ता आशय आज বিদাতি মানহাজের বক্তা আর মানহাজকে গোপন রেখে সালাফিদেরকে ধোকা দিচ্ছে আর বিদাতিরকে ধোকা দিচ্ছে মাঝামাঝি চলছে মুনাফেকের চরিত্র আল্লাহ কোনা বর্ণনা করেছেন মাঝামাঝি পথ দেওয়া ওদের কিছু সংশয় আছে মানে কিছু খোঁড়া যুক্তি আছে যেই কারণে ওরা মানহাজকে ক্লিয়ার করতে চাই না তার মধ্যে একটি হচ্ছে যেটা আমার এই একুশ বছরের সৌদি আরবের দাওয়াতে অনেক সই আকিদার আহলাদিস ঘর আনার দায়ীরা বক্তারও এক সময় বলেছিল আমার সম্পর্কে যে এইভাবে যদি বলা যায় আর ভুল ধরা যায় তাহলে আমাদের লোকজন কমে যাবে শ্রোতা কমে যাবে আমাদের শ্রোতা কমে যাবে আমাদের আশেপাশে বহু এই সৌদি আরব দাওয়া সেন্টার আছে যেগুলিতে এরকম কিছু সহি আকিদার কিন্তু দুর্বল ইমানের দায় আগে চাকরি তারপরে আগে আপনার মানুষের সাথে সবার সাথে সম্পর্ক খাতির এই খাওয়া দাওয়া পার্টি সব দলের অনুষ্ঠানে যাওয়া আর তারপরে তখন দাওয়া আগে পেটের দাওয়া তার তারপরে তখন হ্যাঁ হকের দাওয়াত কোরআন হাদিসের দাওয়াত যার ফলে ওরা এক সময় আমাকে বলেছিল জি পরোক্ষ ভাবে বলেছে যে এইভাবে ক্লিয়ার করে যদি ভুল ধারা যায় তাহলে আমাদের লোকজন কি আসবে লোকজন আসবে না আমি তার উত্তরে বলার দরকার নেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু যেই লোক আমাকে সেই কথাটি তাদের পক্ষ থেকে বলেছিল তাদেরকে বলেছিলাম যে আমি যখন চোদ্দশো বিশ হিজির মহারম মে প্রথম আসি আর এসে শুরু করি দেওয়ার কাজ আমাদের সেন্টারে পনেরোটা লোক নিয়ে শুরু করেছিল প্রথম দিনের ক্লাসে কয়টা লোক ছিল তাও জুমার পরে এইগুলো ছোট দার্শে না জুমার পরের আলোচনায় মাত্র পনেরোটি লোক নিয়ে শুরু করেছিল সেটা আলহামদুলিল্লাহ বাড়তে বাড়তে অল্প ছয় মাস এক বছরের মধ্যে একশো আশি একশো দেড়শো দেড়শো বেশ কিছুদিন ধরে দেড়শোর মধ্যে থাকলো তারপর দুইশো আড়াইশো তিনশো এখন বুঝতে পারছেন যে জুমার দিনে তিনশো সাড়ে তিনশো লোক হয়ে যায় জায়গা দেওয়া সম্ভব হয় না তাহলে আমি এ কথাই বলবো বা বলেছিলাম তখন তাদের আর এখনো বলছি যে যদি মানহাজ ক্লিয়ার করার কারণে শ্রোতা কমে যায় বা ছাত্র কমে যায় বা যারা আমাদের কাছ থেকে এলএম থেকে লাভবান হবে তাদের সংখ্যা কমে যায় তো প্রথম আমার কমত হ্যাঁ আমার একেবারে দাস খালি কেউ শিখত না বরং আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে দামাম ইসলামের সেন্টার থেকে সারা দুনিয়াতে সরাসরি অথবা পরোক্ষ ভাবে অনলাইনে অথবা ডাইরেক্ট শিখে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতের কাজ করছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যারা মানহাস গোপন করতে চেয়েছিল তাদের কাছ থেকে কতটা শিখেছে তারাই বলবে আমি বলবো না লোক কমে যায় এই কথা এই ধারণা তাদের ভ্রান্ত ধারণা এই একটা উত্তর এই সংশয়ের যে যদি ক্লিয়ার করে বলি হ্যাঁ তাহলে কি হয়ে যাবে যে আমি সালাফি আকিদার লোক আমি সালাফি মানহাজের লোক আমি আহলুল হাদিস আমি ভাই কোরআন শোনার অনুসারী আর এই দলগুলিতেই ভুল আছে এই দলে মানহাজগত ভুল আছে এই দলে বিদাত বিদাত আছে এসব কথা বললে লোক কমে যাবে একটা উত্তর দিলাম সেটা হচ্ছে যে যদি কমতো তাহলে যারা যেসব দায়ী আলেমরা ক্লিয়ার বলি যাদের মানহাজ ক্লিয়ার তাদের অনুসারী সংখ্যা বা তাদের শ্রোতাদের সংখ্যা কমে যেত কমছে কমে না তাহলে উত্তর হইল একটা দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে যে ইসলামে কোয়ান্টিটি পরিমাণের গুরুত্ব বেশি না কোয়ালিটি ধরনের গুরুত্ব বেশি হ্যাঁ কোয়ালিটি ধরন কি ধরনের কাজটা হয়েছে কতটা পরিমাণ হয়েছে ওইটা দেখার বিষয় নেই কত সুন্দর কাজ হয়েছে লিয়া বলবো আকুম আইয়াকুম আহসানো বেশি সুন্দর আপনারা জানা আছে 
খাইবারের যুদ্ধে খাইবার বিজয়ের ঘটনা আলী রাজি আল্লাহ তালান আলী রাজি আল্লাহ তালান চোখ উঠেছে অসুস্থ হ্যাঁ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বেশ কিছুদিন ধরে অবরোধ চলছে কিন্তু খাইবার বিজয় হচ্ছে না ইহুদিরা কেল্লার মধ্যে দুর্গার মধ্যে একবারে সুরক্ষিত বললে লাউতিয়ান আগামী কালকে এমন এক ব্যক্তি গদান রাজন এমন এক পুরুষ এমন এক ব্যক্তিকে বীর পুরুষকে দেব সে ইসলামের পতাকা হাতে তুলে জি রাজন ইহিবুল্লাহিবুল্লাহিবুল যে আল্লাহ এবং তার রসুলকে ভালোবাসে ওই লোক আর ওকেও আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলিয়াম ভালোবাসেন তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন কালকেই খাইবার বিজয় হয়ে যাবে যেহুদিরা পরাজিত ভবিষ্যৎবাণী করে দিলেন সকালবেলা সবাই ছুটে আসছে কিন্তু যাকে মনে মনে রেখেছেন সিদ্ধান্ত করে তিনি আসছেন না এদিক সেদিক দেখে সবাই তো মনে করেছে মাথা উঠিয়ে যে আমাকে রাখবে হয়তো আমাকে বলবে কাজ হয়ে যাবে তাহলে আমি তো আজকের এইটা হাসিল করতে পারবো মর্যাদা বলছে আইনা আলিব না আবি তালেব আবু তালেবের ছেলে আলী কোথায় বলছে হোয়াই আস থেকে আই নেই আর চোখ উঠেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ বললেন যে নিয়ে শোক নিয়ে আসা হলো চোখ খুলতে পারছে না দেখতে পাচ্ছেন পাবাসা কাফি আই নেই দুই চোখে থুতু দিয়ে দিলেন বাড়িয়া সাথে সাথে ভালো হয়ে গেলেন আল্লাম ইয়াকুন বেহি ওজন মনে হচ্ছে কোনো অসুখই নেই আর জি তারপরে বললেন যাও জি চলে যাও তাড়াহুড়া করবে না গিয়ে তাদের একবারে উঠানে আঙ্গিনাতে পৌঁছে যে হাতা তান জেলাবে অনফু জেলা রিসরে হাতা তান জেলাবে সাহাতে হিম তাদের একেবারে ফিল্ডে একেবারে তাদের কাছাকাছি যাবে যাতে তোমার কথাগুলি পৌঁছে দিতে পারো বেশি না তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ একজন কে হেদায়ত করেন কয়জন বলেছেন একজন কে আমরা জীবনেও একজনকে পড়াইনি একজনের জন্য যদি কেউ পার্সোনাল প্রশ্ন করতে আসে তো আমাদের সময় দেওয়াই মুশকিল হয়ে যায় একজন দুজনকে আলাদা আলাদা করে সময় দিব প্রশ্ন করলে বলে যদি তার আলোচনা প্রশ্ন করে দিবে এত সময় দেওয়া সম্ভব না একমাত্র যদি পার্সোনাল কোনো মাসলা থাকে সেটা আলাদা কথা আর রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে বেশি না হে আলী তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ একজনকে হেদায়ত করে তাহলে এখানে কোয়ালিটি দেখা হয়েছে না পরিমাণ দেখা হয়েছে কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি দেখা হয়েছে যে একজন কোয়ালিটির মানুষ কোয়ালিটির মসজিদ যদি হেদায়ত হয়ে যায় এইটা লাল উঁট যে আরবদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার চাইতে ভালো হবে তোমার তাহলে সহি আকিদার কথা ক্লিয়ার বললে মানহাজকে ক্লিয়ার স্পষ্ট করে দিলে লোক কমে যাবে এসব কথা হাদিস বিরোধী তাই না আপনার দ্বারা কতজন হেদায়ত হইল এটা দেখার বিষয় নাই কতজন আপনার শ্রোতার ফলোয়ার আর ভিউয়ার এটা দেখার বিষয় নাই আপনার দাওয়াত দ্বারা কতটা মানুষ লাভবান হচ্ছে কতটা মানুষ খাঁটি মুসলিম হইতে পেরেছে সেই আকিদে আসতে পেরেছে কেমন কোয়ালিটির মুসলিম তৈরি হয়েছে আকি না বলে এটা হচ্ছে দেখার বিষয় এটা হচ্ছে কোয়ালিটি তারপরে মনে রাখবেন যে রসুল্লাহ এই কথাও বলেছেন যে সেই আকিদার দাওয়াত দিলে মানুষের সংখ্যা কমে না বাড়ে যেটা খাঁটি ইসলাম কোরআন সন্ন্যার ইসলাম তো হিদ সন্ন্যা ভিত্তিক ইসলাম সেই দাওয়াত যদি মানুষের কাছে দেন তাহলে এটা এত বড় নিয়ামত আল্লাহ রবুল আলমিনের যে বুঝে নিবে পেয়ে যাবে সে মনে করবে যে আমার জীবনে কেউ যদি কোটি টাকা দিত এত বড় নিয়ামত হইতো না যেই নিয়ামতটা অমুকের কাছ থেকে পেয়েছি যদি সহি আকিদা মানহাসটা এখান থেকে না বুঝে যেতাম তো বুঝতে পারতাম না কত বড় নিয়ামত তাহলে এই জন্য মানুষ সহি আকিদা বুঝে নেওয়ার পরে পিসপা হয় না চতুই রকমের কষ্ট হোক আর বালা মসিবত আসুক না পিসপা হয় না ওই যে রোম সম্রাট হেরাকলকে রসুর উল্লাহ সাল্লাম চিঠি পাঠিয়েছিলেন ওই রোম সম্রাটের ঘটনা জানেন যখন চিঠি পৌঁছিল ওখানে ওই দেশে আবু সুফিয়ান ছিলেন আবু সুফিয়ানকে 
ডেকে এবং তার সাথী সঙ্গীদেরকে ডেকে রোমের সম্রাট ও হেরাকল বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন তার যে প্রশ্নগুলি ছিল প্রশ্ন কি জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহাম যে সত্যিকার রসুল না কি রসুল দাবি করে দুনিয়ার কোন গরজ পোড়া করতে চায় এটা বোঝার জন্য কারণ সে ছিল খ্রিস্টান এবং খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানী আর শেষ নবী সম্পর্ক ভবিষ্যৎবাণী তার কিছু জানা ছিল লক্ষণ জানা ছিল যেসব প্রশ্ন করেছে প্রশ্নগুলি দেখেন তাহলে বুঝবেন যে হকের দাওয়াত দিলে সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়বে কমবে না বলছেন আবু সুফিয়ানকে যে আল তোকে দেখো তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আশরাফ মোহাম্মদ রসুল অনুসারীরা তারা কি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আশরাফ না দোয়াফা দুর্বল গরিব দুঃখীরা প্রশ্ন করেছে জামতা তখন তুমি বললে যে আন্না দোয়াফাহম ইত্যা যে দুর্বল সমাজের দুর্বল অসহায় গরিব দুঃখীরাই মোহাম্মদ রসুল্লাহামের প্রথম অনুসারী প্রথম বলতে হবে পরে তো ধীরে ধীরে বড় বড় নেতা মাথারাও ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু প্রথম দিকে না প্রথম দিকে আত্মহংকার আছে হ্যাঁ সামাজিক দাপট আছে হ্যাঁ তারপরে একটা ক্ষমতার একটা অহংকার আছে সুতরাং সহজে আসছে না সারেন্ডার করে গেলে দুনিয়ার অনেক স্বার্থে আঘাত লাগবে এই জন্য নেতা মাথাগুলি শুধু দুনিয়ার নেত্রী ধর্মীয় নেতৃত্ব যে দেখেন ধর্মীয় নেত্রীতে যশ বেদাতি আলেম সমাজ আছে বা বেদাতি নেতারা আছে তারা সহজে আসবে না মারকা মারা গুলো জনগণ কারণ জনগণের বেশি স্বার্থ নেই স্বার্থ হচ্ছে জান্নাত কার মাধ্যমে দিন শিখলে জান্নাত পাবো এটি হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা মনের জি তো তুমি বললে যে না তারা দুর্বল লোকেরাই অনুসারী অহম আতবা ও রসুল যুগে যুগে এরাই হয়ে হলো রসুলের অনুসারী সমস্ত নবী রসুল করে অনুসারীরা প্রথম যুগে দুর্বল লোকেরাই হইতেন তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন করেছে হালিয়াজুন মুসলিমদের সংখ্যা নবীর অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে প্রশ্ন করেছিলেন কে হেরা রম সম্রাট ফাজাহামদা তখন তুমি বলেছিলে আন্নাহম ইয়াজিদুন না ওদের সংখ্যা বাড়ছে ধীরে ধীরে মক্কাতে একটা দুটা করে হইতে 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 অনেক হয়ে গেল তারপরে ওখান থেকে এসে মদিনাতে একেবারে আরো সংখ্যা বাড়তে লাগলো আর মক্কা বিজয় বিজয়ের পরে তো বলতে হবে না সংখ্যা তাদের বাড়তেই আছে ঘটনা অদেবের সন্ধির পরে এই চিঠিপত্র পাঠানোর পক্ষে বিজয়ের আগে তো সংখ্যা বাড়তে আছে তুমি বললে আর শোনো ওকে জাল খালি ইমান ইমানটা ঠিক এইরকমই যেটা খাঁটি ইমান সেটা এইরকমই হাতটা ইয়াতিমা যতক্ষণ পর্যন্ত পুরা না হবে ইমান মানুষের অন্তরে যখন ঢুকে যায় প্রত্যেকটি অঙ্গে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যখন পৌঁছে যায় তখন ইমান কি অন্তর থেকে কেড়ে না অত সহজ নয় তখন বাড়তেই থাকে যে নাজাত পেয়ে যায় কুফুরি থেকে সিরিক থেকে সে মনে করে যে বাকি গুলো কেমন নাজাত হচ্ছে না একজন সোহা কি তার দাওয়াত পেলে সে চিন্তায় লেগে যাচ্ছে যে আমি আমার বাড়িকে আমার আত্মীয়দেরকে আমার বংশধরকে আমার গ্রামবাসীকে আমার এলাকাবাসীকে আমার দেশবাসীকে কি করে আমি শিরিক বেদাতে রাস্তা দেবের করব এরা এমন দাওয়াতের কাজে মানে জানমালের কোরবানি যারা প্রস্তুত হয়ে যায় যে জন্মসূত্র সোহা কি লোকের এই ক্ষমতা হয় না কারণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে আমি ছিলাম কি আর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে কতটা নিয়ামত দান করেছেন তাদের আরেকটি সংশয় সেটা হচ্ছে বিশেষ করে এই ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত আর এই মর্মে একাধিক জায়গা থেকে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন এসে থাকে বিভিন্ন দেশ থেকে সেটা হচ্ছে যে সই আকি দেয়ার অলামাদের কাছ থেকে আর দায়ীদের কাছ থেকে এলম শিখতে হবে এটা হচ্ছে দির ইসলামের কথা এই বিষয়ে আর একটা আলোচনা হবে তখন ওই বিষয়ে দলিলগুলি পেশ করব বেদাতি আলম যারা ভালো কথাও বলে আর ভুল কথাও বলে তাদের কাছ থেকে দিন শিখা যাবে না যারা মানহাজকে গোপন রাখে তাদের কাছ থেকে দিন শিখা যাবে না কারণ তার এখলাসের সাথে আপনাকে সহি কথা দিতে চাই না কখনো সহি বলবে কখনো ডিসকাউন্ট দিবে আবার হ্যাঁ শির বেদাতকারীদেরকে শুধু তাদের কাছ থেকে দিন শিখা যাবে না এই ক্ষেত্রে একটা সংশয় তারা পেশ করে থাকে যে আয়াতুল কুরসির ফজিলত 
আবু হরাজি আল্লাহ তালান শিখেছেন ইবলিশ থেকে তো ইবলিশ থেকে যদি আয়াতুল কুরসির ফজিলত শিখতে পারে তো আমরা বেদাতি আলেম বা বেদাতি বক্তার কাছ থেকে ভালো কথা যার ভালো বলে আর কিছু বলবার ভালো বলে তাদের কাছ থেকে শিখলে অসুবিধা দেখি দলিল আর যুক্তি সংশয় কিন্তু একেবারে মনে হচ্ছে খুব জবরদস্ত তাই না এর উত্তরটা আজকে শোনে সুহেব খারিতে কয়েক জায়গায় এই হাদিসটি রয়েছে ইবলিশের যে আয়াতুল কুরসির ফজিলতের কথাটি তার মধ্যে একটি জায়গা হচ্ছে তিন হাজার তেত্রিশ নম্বর হাদিস ওতে রয়েছে যে চোর মানুষ রূপী হয়ে এসেছিল ইবলিশ ধরা খেয়ে গেল একদিন দুদিন তিন দিন তিন দিনে দিন আর ছাড়লেন না দুই দিন তো মায়া করে ছেড়েছেন কান্নাকাটি দেখে কিন্তু তৃতীয় দিন আর ছাড়ছেন না যখন ইবলিশ দেখলো যে আবহাওয়া ছাড়ছে না ফেতরার যে খেজুর ছিল খেজুরের তিনি সিকিউরিটি পাহারাদার ছিলেন তখন দেখলো যে একটাই উপায় আছে একটা একটু ভালো কথা শিখিয়ে দি আমার অনিষ্ট থেকে আর জিন শয়তান অনিষ্ট থেকে কি করে বাঁচবে এটা শিখিয়ে দি শিখিয়ে দিলে যে নুন খাবে গুন গাইবে তোমাকে ছাড়বে তো ইবলিস বলল ফাকালা এদা আওয়াই তাই এলা ফেরা শেখা যখন তুমি তোমার বিছানে আসবে ফাকরা আয়াতুল কুরসি তখন তুমি আয়াতুল কুরসি পড়বে যদি আয়াতুল কুরসি পড়ে শুয়ে যাও বিছানায় তো নিযুক্ত থাকবে মিনাল্লাহ আল্লাহর তরফে আল্লাহ যদি হেফাজতে কাউকে নিযুক্ত করেন তাহলে শয়তান কি আর ক্ষতি করতে পারে পারবে না এতে তুই হ্যাঁ তারপরও তাকে শয়তান আর শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে শৈতান সারা ধরে তোমার কাছেও আসতে পারবে না হাতটা তুসবে হা ভোর হওয়া পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাম ফজর নামাজে দেখা হাজির নবী সাল্লাম কাছে মসজিদে সামনে হ্যাঁ বহরাম আসির আজকে রাত্রে আগে তো হয়েছিল যে রাতে তোমার বন্দির কি খবর আজকে আজকে তো ছাড়তাম না দুদিন ছেড়েছিলাম কিন্তু একটা ভালো কথা মনে হচ্ছে শিখিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে আয়াতুল কুরসির নাকি এইরকম ফজিলত আছে শিখিয়ে দিয়েছে রাত্রে ঘুমাবার আগে পড়লে রাসুরুল্লাহাম কি বলেছিলেন মন্তব্য করে সাদা কাকা তোমাকে সে সত্য বলেছে মানে এই যে আয়াতুল কুরসির ফজিলতটি বলল সেটা হচ্ছে সত্য তবে ওয়াহুয়া কেজুবুন সে হচ্ছে মহামিথুক চরম মিথ্যাবাদী আরো বলেছেন যা কা তুমি চেনো কি ওকে হ্যাঁ যাতে করে তার আকিদা মানা যে অস্পষ্ট না থাকে চেনো যা কা শান তারে ফাবাহরাইরা আবহাওয়া তুমি জানছো কি ওর কে সে আরো আমি তো জানি না জানি মানুষ একটা চোর এসছিল বলছে না 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 যা কা শান হচ্ছে শয়তান হচ্ছে জিন শৈতান মানুষের রূপ ধরে এসেছিল এখন এই হাদিসে কিন্তু উত্তর আছে সংশয় সংশয় কি যে যদি আবু হরা আয়াতুল কুরসির ফজিলত শয়তানের কাছ থেকে নিতে পারে তো আমরা বেদাতে বক্তা বা বেদাতে আলেমের কাছ থেকে দিন শিখলাম তো অসুবিধা কি বা মানহাজ গোপনকারী আলেমের কাছ থেকে যদি ভালো কথা যেটাকে ভালো ভালোই মনে হচ্ছে সেটা শিখি তাহলে অসুবিধাটা কি এর উত্তর আচ্ছা রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল উত্তর হচ্ছে এখন রসুরুল্লাহ সাল্লাম যদি সত্তায়ন না করতেন তা আপনি কি মনে করেন যে আবু হরিনা শুধু শয়তানের কথা শুনে আমল করত নাকি আর যদি নবী সাল সত্তায়ন না করতেন আবু হরিনার আমল করাটা কি জায়জ হইত নাকি যে শয়তানের কাছ থেকে তালিম কথাটা তো ভালো কারণ কোরআনেরই আয়াত আয়াতুল কুরসি আর ওরই ফজিলত বয়ান করছে খারাপ যে বয়ান করছে সে হচ্ছে খারাপ কিন্তু অসুবিধা নেই কথাটা তো ভালো এটা নিয়ে বলছে বিদ্যার্থীরা যে বয়ান করেছে সে বেদাতি বক্তা বা মানহাস গোপনকারী কিন্তু কথাটা তো ভালো সুতরাং আমাদের নিতে অসুবিধা কি এভাবে কি নিয়েছেন আবহরেরা না রসুরুল্লাহ সাহেবের কাছে কথাটা পেশ করলেন তখন রসুরুল্লাহ সাহেব বলে সাদা কাকা মানে তোমাকে যে ফজিলতটা বলেছে সেটা সত্য তো নবী সাল সত্যায়ন করলেন না করলেন না যখন সত্যায়ন করে দেওয়া হয় তখন সেটার মূল্য কেমন হয়তো বুঝাই যাচ্ছে তাই না ঠিক না জি 
আমলগত কর্মগত আর তাকরির মানে অনুমোদন বা জি নবী সাল্লাহ সম্মতি নবী সাল্লাম সত্যায়ন করলেন সার্টিফিকেট দিলেন যে কথাটা ঠিক তবে তার সম্পর্কে জেনে রাখো সাবধান যে সে হচ্ছে চরম মিথ্যাবাদী তার মানে তার হাজারে কয়েক হাজারে একটা কথা ঠিক হয় এটা এটা ঠিক মহামৃত্যু কাকে বলবেন যে অহরহ মিথ্যা কথা বলে তাই না তারপরে সে হচ্ছে শৈতান তাহলে নেগেটিভ দুটো বললেন যে কজুবন মিথ্যাবাদী চরম আর তার সাথে সাথে শৈতানও তার এই কথাটা ঠিক আপনি যার কাছ থেকে শিখছেন তার কথাগুলির কোনটা সাদা কাকা সে সত্য বলেছে আর কোন গুলিতে সে কজুবর মিথ্যা বলছে আপনি একজন সাধারণ মুসলিম বা মাধ্যমিক হ্যাঁ পর্যায়ের বা প্রাথমিক পর্যায়ের আপনি একজন ইসলামের স্টুডেন্ট দিন শিখছেন আপনি কি করে বিবেক বিবেচনা সিদ্ধান্ত করবেন আর আপনি কি করে নিশ্চিত হবেন যে যেই কথাগুলি বক্তা বলছেন যদিও মানহাজ গোপনকারী অথবা বেদাতীত আর এই কথাগুলি ঠিক এই কথাগুলি ঠিক না এই ক্ষমতা আছে যদি এই ক্ষমতাই থাকতো তাহলে শিখারি বা কি প্রয়োজন আপনার ওর কাছে গিয়ে বোঝা গেছে কি না দুই নম্বর কথা মনে রাখবেন যে যার কাছ থেকে শিখে তার কাছে সে দুর্বল সবসময় যে যার কাছ থেকে উপকৃত হয় সে তার সম্পর্কে দুর্বল থাকবেই তার অন্তরে নম্রতা থাকবে সে তার কাছে নিজেকে ছোট মনে করবেই কথা ঠিক না তাহলে যখন আপনি মানহাজ গোপনকারী বক্তার কাছ থেকে শিখবেন বা শুনবেন বা বেদাতি বক্তার কাছ থেকে যাদের বেদাতি মানহাজের ভালো কথাই তো বলছে হ্যাঁ এই তো দেখেন বলছে যে মাজারে যেতে হবে না কিন্তু ওই দিকে বলছে যে একামতের দিনের কোন ভূমিকা নেই আপনাদের হ্যাঁ খারি তৌহিদ তহিদ করছেন গলা কাটা তৌহিদ হ্যাঁ এই তৌহিদ দিয়ে কি হবে রাষ্ট্রীয় শিল্পের কথা বলছেন না আপনি কি বুঝবেন যে এর মধ্যে কোনটা দুধ আর কোনটা বিষ আর বিষ দিল দুধে মিশিয়ে আপনি কিছুই বুঝলেন না কিছু বুঝলেন না আপনি বরং আপনি যেহেতু তার কাছ থেকে বেশ কিছু জিনিস শিখেছেন বা শিখছেন যার ফলে তার ক্ষেত্রে আপনি দুর্বল তার ক্ষেত্রে আপনার নম্রতা আছে এবং তার কাছে আপনি নিজেকে সারেন্ডার করছেন এবং তিন আপনার ইয়াকিন আছে যে সে আমার চাইতে বেশি জানে যে হ্যাঁ একটা শ্রদ্ধা আছে সুতরাং আপনার গুমরাহির সম্ভাবনা অনেক বেশি শুধু গুমরাহির সম্ভাবনা গুমরাহির সম্ভাবনা অনেক বেশি সুতরাং মনে রাখবেন মানহাজ গোপনকারী বক্তা বা আলেমদের কাছ থেকে দায়ীদের কাছ থেকে এবং যারা বেদাতি মানহাজের তাদের কাছ থেকে ভালো কথাও শেখা যাবে না আর একটা ক্ষতিকর দিক আছে সেটা হচ্ছে যখন বেদাতি বক্তাদের কাছে বেদাতি আলেমের কাছ থেকে বা মানহাজ গোপনকারী আলেমের কাছ থেকে আপনি শিখবেন যে তার কাছে কিছু ভালো তো আছে শিখবেন তখন অন্য অন্য লোকেরা কি হবে প্রতারিত হবে ধোকা খাবে আপনি নিজেও ধোকা খাচ্ছেন কারণ আপনি অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে এর কোনটা ঠিক কোনটা ভুল আর বহু লোক আপনার কারণে বিভ্রান্ত হবে আপনাকে যখন দেখবে যে বেদাতি বক্তার অজ শুনছেন আপনি আর আপনি ভাবছেন যে আমি সিনিয়র অনেক পড়াশোনা করেছি সুতরাং ওর বক্তব্যে কোনটা ভুল আছে বুঝে নেব যদি বলে যে মিলা যায়েজ তাহলে বুঝবো যে না এটা বেদাত এটা ভুল কিন্তু যদি বলে যে সিরাতুন নবী মিলাতুন নবী করবো না কিন্তু বারোই বলে আমরা সিরাতুন নবী করব সেটা বুঝার তো আপনার ক্ষমতা নেই তখন আপনি গুমরা হইলেন এক আপনার কারণে আপনার শোনার কারণে প্রতারিত বা ধোকা খেলো আর গুমরা হইলো আপনার পরিবারের লোক দেখছে যে অমুক বক্তার ওয়াজ আমার স্বামী শুনছে সে আপনার স্ত্রী আপনার কারণে গোমরা সব কথা তখন শুনছি আমার স্বামীকে শুনতে দেখি সব শুনছি আর সব বিশ্বাস করছে আপনার ছেলে মেয়েরা আপনার আত্মীয় স্বজন আপনার বাপ মা আপনার বন্ধু বান্ধব দেখে যে আপনি তো অমুক অমুকের ওয়াজ ভালোই শোনেন ধোকা খাবে না খাবে না গোমরা হবে কি হবে না হয়তো আপনি দাবি করছেন আমি একটু বেশি বুঝি সেই জন্য বিবেক বিবেচনা করে নিতে পারবো যে কোনটা ভুল কোনটা ঠিক 
যে এই দাবি তো আপনি ভুলে আছে ভুল ধারণে আছেন কিন্তু বাকির আপনার আশেপাশে ওরা ধোকা খাবে আর মনে করবে যে না এরাও সহি আকিরা সহি মানহাজের এইভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে এইভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে যখনই এদের কথাগুলি প্রচার করবেন তখন মানুষ মনে করে যদিও ওদের কাটিং সহি কাটিংটা প্রচার করছেন অনেকে বলছে যে আমি তার সহি কথাটা প্রচার করছি সে একটু বেদাতি মানহাজের হইলো কি হবে সহি সহি কথাটি প্রচার করছি এর মাধ্যমে মানুষ বিভ্রান্ত হবে না যে যখন আমাদের সহি আঁকি তার ভাইয়েরা এগুলি প্রচার করছে তাহলে ওর কথা নেওয়া যাবে ওর কাছ থেকে এলেম নেওয়া যাবে এখন যারা আমাদের দেশের চরমপন্থী বক্তা আছে তাদের ধরেন একজন জসিমুদ্দিন রহমানি এখন জসিমুদ্দিন রহমানি গরম গরম কিছু বক্তব্য আর তার মধ্যে ধরেন ওই আপনি জঙ্গিবাদটা বুঝেন বা সন্ত্রাস বুঝেন আপনি চরমপন্থাটা বুঝেন খারিজিদের ওইটা বুঝেন ওইটা প্রচার করলেন না হয়তো অনেকে তো গুমরা ওইটাও প্রচার করছে ওটা প্রচার করলেন না কিন্তু ওর ধরেন মজাবি গোনামির ব্যাপারে অথবা এই রকম কিছু মাজার টাজার সম্পর্কে হয়তো কোন একটা কথা আপনার পক্ষে গেছে যে মাজারের বিরুদ্ধে বলেছে আপনি দিলেন প্রচার করে এতে লোকেরা কি বুঝবে যে এই খারেজিটা ও সহি আঁকি দেন লোক বুঝবে না বুঝবে না গুমরা হইল না হইল না তো আশা করি এই বিষয়গুলি স্পষ্ট হবে আল্লাহ যেন বোঝার তফিক দাম এই জন্যই যাদের মানহাজ গোপন লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে নিজেকে সালাফি বলে না আর তাকে আপনারা হ্যাঁ তার কাছ থেকে আপনি বক্তব্য শুনবেন তার কাছ থেকে এলেম শিখবেন নিজেরাও গুমরা হবেন আর অন্যদেরকে গুমরা করবেন প্রতারিত করবেন বহু লোক প্রতারিত হবে আর এই রকম সহি আখিদার মিডিয়াতে বেদাতি আধা বেদাতি মানাস গোপনকারী বক্তাদের আলোচনা নিয়ে আসা জায়েজ নয় যারা নিয়ে আসবে তারা অনেক গুণার বোঝা উঠাইতে হবে তাদেরকে তাদের কারণে যদি লোকেরা গুমরা হয় আশা করি এই বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করবেন সুতরাং এই যে শেষ বিষয়টি ছিল যে ইবলিসের এই শিক্ষা থেকে হ্যাঁ দলিল পাওয়া যায় না বরং দলিল পাওয়া যায় যে আপনাকে নবী করিম সাল্লাম থেকে দলিল পেতে হবে তখন নেবেন আচ্ছা সহি কথাটি একজন মানহাস গোপনকারী বক্তা বলেছে আর একজন বেদাতি বক্তা বলেছে আর একজন একবারে কোরআন সুন্নার খালে সোনাসারি বক্তা বলেছে অনেক কথা আছে কি নাই আছে আপনি ও বেদাতি বক্তা রেফারেন্স না দিয়ে বা মানাজ গোপনকারী বক্তার মাধ্যমে না শিখিয়ে সহি আঁকি তাকে ক্লিয়ার করে যারা বর্ণনা করে তাদের বক্তব্য পেশ করে শিখান যাতে মানুষের ক্ষতির কোনো দিক নেই বুঝছেন না বুঝছেন না সাইফিন বাজ রাহিমাল্লাহ বা সাইফিন ওসামিন সাইফিন আসাদিন আলবানি বা এমিন তাইমা রাহিমাহল্লাহ তাদের বক্তব্য থেকে একটা কথা শেখ সাহেব ফজান হাফেজ আহল্লাহ তাদের বক্তব্য থেকে এটা পেশ করে দিলাম এরা সালাফি মানহাজের অলমাই কেরাম তাদের বক্তব্য থেকে পেশ করলাম এই কথাটি ধরেন কোন একজন বেদাতি মানহাজের আলেম বলেছেন তাদের হাওয়ালা না দিয়ে তাদের বক্তব্য থেকে বা তাদের লিখনি থেকে আপনি কোর্ট না করে আপনি সুহা কিন্তু আলেমদের ওই কথাটি আছে ওইটা পেশ করতে পারেন আপনি যাতে মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা নেই আল্লাহ যেন এই বিষয়গুলো বোঝার তফিক দান করেন এবং আমাদেরকে ভুল মানহাজ থেকে শির বেদাতের মানহাজ থেকে এবং শির বেদাতের মানহাজ অবলম্বনকারী এবং মানহাজ গোপনকারী আলেম বক্তা দায়ী এবং ইসলামের প্রচারকদের থেকে তাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন ও সাল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ আলী হোসাহ